സ്ട്രൈക്കർ കോച്ചിങ്ങിന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആയിരം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പി എസ് സിയിലെ മേഖല പഠിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ചാലഞ്ചുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലെത്തിയതാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ എട്ടാമത്തെ തലത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി പാരീസ് ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നു ടോക്കിയോൽ ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോലായിരുന്നു നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ കൊറോണ മൂലം ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഒളിമ്പിക്സ് ഒഴിവാക്കാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിന്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിന്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ടു പരാജയപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു അതും ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടാ പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഓർത്തെടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യ ചന്ദ്ര ദൗത്യം ചന്ദ്രയാൻ ഫസ്റ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പൊ ചന്ദ്രയാൻ സെക്കൻഡ് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനും ചന്ദ്രയാൻ ഫസ്റ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനും മറന്നു പോവരുത് കേട്ടോ എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിന്റെ ദൗത്യവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വിക്ഷേപിച്ചു മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ് പേടകം ചന്ദ്രയാൻ ഫസ്റ്റിലെ പേടകമായ എം ഐ പി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയതപ്പോഴായിരുന്നു അത് നവംബർ പതിനാലിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ പതിനാലിലായിരുന്നു അത് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് നവംബർ പതിനാല് പ്രമേഹ രോഗ ദിനമാണ് ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ശിശുദിനം നമ്മുടെ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ശിശുദിനമാണ് എന്നാൽ ലോകത്ത് പ്രമേഹ രോഗ ദിനമാണ് ബാൻഡിങ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആളുകളാണ് ബാൻഡിങ്ങിന്റെ ജന്മദിനം കൂടിയാണ് നവംബർ പതിനാല് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താക്കുക എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രന്റെ ദൗത്യം ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് ദൗത്യങ്ങൾ ചന്ദ്രയാൻ ഫസ്റ്റും ചന്ദ്രയാൻ സെക്കൻഡും ഓർത്തു വെക്കുക ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിന്റെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ വനിത മുത്തയ്യ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിന്റെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് വനിത മുത്തയ്യ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ചന്ദ്രയാൻ ഫസ്റ്റിന്റെ കൂടി ഓർത്തെടുക്കുക പി എസ് സി മുമ്പ് ചോദിച്ചാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഫസ്റ്റിന്റെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് എം അണ്ണാദുരൈ ചന്ദ്രയാൻ ഫസ്റ്റിന്റെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ എം അണ്ണാദുരൈ നോക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിന്റെ മിഷൻ ഡയറക്ടർ ആരായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിന്റെ മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഋതു കരിതൽ ഋതു കരിതൽ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചോ ഇപ്പൊ ഋതു കരിതലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഋതു കരിതലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് റോക്കറ്റ് വുമൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഋതു കരിതലാണ് ഓർത്തുവെക്കുക റോക്കറ്റ് മാൻ ആരായിരുന്നുടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു കെ ശിവൻ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനായ കെ ശിവൻ ആയിരുന്നു റോക്കറ്റ് മാൻ അപ്പൊ റോക്കറ്റ് വുമൺ ആരാണ് ഋതു കരുതൽ ഓർത്തുവെക്കുക ടെസി തോമസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ടെസി തോമസ് അഗ്നിഫൈവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മിസൈൽ വനിതയാണ് ടെസി തോമസ് കേട്ടോ അപ്പൊ മാറിപ്പോരുത് റോക്കറ്റ് വുമൺ ഋതു കരുതൽ സ്പിരിച്വൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് സ്പിരിച്വൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിലെ വിജയ് കർണാടക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിലെ വിജയ് കർണാടക ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂർണമെന്റുകളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ ആൽഫാബറ്റിന്റെ സിഇഒ ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ ആൽഫാബറ്റിന്റെ സിഇഒ ആരാണ
അടുത്തിടെ നക്സലുകൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്കായി വനിതാ കമാൻഡോസിനെ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ഇന്ത്യൻ സേന സി ആർ പി എഫ് ഇന്ത്യയിലെ അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗ വിഭാഗമായ സി ആർ പി എഫ് ആണ് ഓർത്തുവെക്കുക കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ അർജുന അവാർഡ് നേടിയ മലയാളി മുഹമ്മദ് അനസ് യഹിയ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ അർജുന അവാർഡ് നേടിയ മലയാളി മുഹമ്മദ് അനസ് യഹിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചോദ്യമാണ് അർജുന അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പി എസ് സി മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് അർജുന അവാർഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് കേട്ടോ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച കായിക താരങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡാണ് ആദ്യമായി ലഭിച്ച മലയാളി ആരാടോ സി ബാലകൃഷ്ണൻ കേട്ടോ മുമ്പ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അർജുന അവാർഡ് ആദ്യമായി ലഭിച്ച മലയാളി സി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്താ സി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രത്യേകത കേരളക്കാരൻ അതായത് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ആര് സി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു പർവ്വതാരോഹകനാണ് സി ബാലകൃഷ്ണൻ ഓർത്തുവെക്കുക എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ മലയാളിയായ സി ബാലകൃഷ്ണനാണ് അർജുന അവാർഡ് ആദ്യമായിട്ട് ലഭിച്ചത് കേട്ടോ ആദ്യമായി ലഭിച്ച മലയാളി വനിതയാരാണ് കെ സി ഏലമ്മയാണ് വോളിബോൾ പ്രായായിരുന്ന കെ സി ഏലമ്മയ്ക്കാണ് ആദ്യമായി അർജുന അവാർഡ് ലഭിച്ച മലയാളി വനിത കേട്ടോ ഓക്കെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പദ്ധതി നേടിയ ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിലെ ആദ്യ വിമാനത്താവളം ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പദവി നേടിയ ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിലെ ആദ്യ വിമാനത്താവളം ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം രണ്ടാമതും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിമാനത്താവളമാണ് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പദവി നേടിയ ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിലെ രണ്ടാമത്തെ വിമാനത്താവളവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് അത് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് ഹൈദരാബാദിലെ അപ്പോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ് പി എസ് സിയുടെ അല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ് ഡൽഹിയിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി വിമാനത്താവളം ഹൈദരാബാദിലാണ് ഓക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് ഓർക്കുക നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു തളത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളോട് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗ പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത ആദ്യ എയർപോർട്ട് ഏതാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗ പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത ആദ്യ എയർപോർട്ട് അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എയർപോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് വെക്കുകയും ഇടക്കിടക്ക് ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി തന്നതാണ് മുംബൈ എയർപോർട്ടിന്റെ പുതിയ പേരെന്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എയർപോർട്ട് മുംബൈ എയർപോർട്ടിന്റെ പുതിയ പേര് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എയർപോർട്ട് അപ്പൊ ഓർത്തുവെക്കുക മൂന്ന് തലമുറ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എയർപോർട്ട് മുംബൈയിലും ഇന്ദിരാഗാന്ധി എയർപോർട്ട് ഡൽഹിയിലും രാജീവ് ഗാന്ധി എയർപോർട്ട് ഹൈദരാബാദിലും കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പതിനേഴിന് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ജി സാറ്റ് മുപ്പത് ഉപഗ്രഹം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് വാർത്താവിനിമയം ഐ എസ് ആർ ഒ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പതിനേഴിന് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ജി സാറ്റ് തേർട്ടി ഉപഗ്രഹം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് വാർത്താവിനിമയം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെയും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഗഗൻ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഐ എസ് ആർ ഒയും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ യു എസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ വിഭാഗം വിജയ് റാഫേൽ നദാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ യു എസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ വിഭാഗം വിജയ് റാഫേൽ നദാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വനിതാ വിഭാഗം വിജയ് ബിയാൻക ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ യു എസ് ഓപ്പണിലെ വനിതാ വിഭാഗം വിജയ് ബിയാൻക ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ രണ്ട് പേരുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദളങ്ങളിലായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൂർണമെന്റുകളെ കുറിച്ച് അത് നേടിയ പുരുഷനും വനിതയും ആരൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബുക്ക് എടുത്തു അതിങ്ങനെ ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് രണ്ടെണ്ണം ഓർക്കുക നിങ്ങൾ വിംബിൾഡൺ അതിനുശേഷം ഫ്രഞ്ച് അതിനുശേഷം ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യം വിംബിൾഡൺ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞു തന്നു വിംബിളിന്റെ നാവും മോണയും കാണിച്ച് ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു വിംബിൾ നാവും മോണയും കാണിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോ വിംബിൾഡൺ നിങ്ങൾ അന്ന് പഠിച്ചത് നൊവാക്ക് ദ്യോക്കോവിച്ചും സിമോണ ഹാലപ്പുമായിരുന്നു അല്ലേ ഓർക്കുക വിംബിൾഡൺ നൊവാക്ക് ദ്യോക്കോവിച്ചും സിമോണ ഹാലപ്പുമായിരുന്നു പഠിച്ചത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ പിന്നീ
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കാനൊരു കോഡ് വേണേൽ ആലോചിച്ചോ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുമാണ് യുദ്ധവിമാനം റാഫേലുകൾ വാങ്ങിയത് റാഫേൽ അഴിമതി മോഡിക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന വലിയൊരു അഴിമതി ആരോപണമായിരുന്നു റാഫേൽ അഴിമതി അപ്പൊ റാഫേൽ ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി റാഫേൽ നദാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കളിക്കാരനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ലഭിച്ചത് ആർക്കായിരുന്നു വനിത ആഷ്ലേ ബാർട്ടി ഓർക്കണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് റെഡിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടും ഇരുപതൊക്കെ പഠിക്കണം ഇപ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇത് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ഒരു മേഖലയാണെന്ന് പല കൂട്ടുകാരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഇത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പല പരിമിതിയുണ്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ റാഫേൽ അഴിമതി റാഫേൽ നദാലും ആഷ്ലേ ബാർട്ടിയും കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞ കാര്യ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വീണ്ടും യു എസ് ഓപ്പൺ ആണ് നോക്കൂ യു എസ് ഓപ്പണും റാഫേൽ നദാളാണ് അപ്പൊ യു എസും ഫ്രാൻസും നല്ല ബന്ധമുണ്ട് സൈനികാഭ്യാസത്തിന് എന്താ പറയുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സൈനിക കരാർ ആലോചിക്കുക യു എസും ഫ്രാൻസും പഠിച്ചു വെക്കുക യു എസ് ഓപ്പണും ഫ്രാൻസ് ഓപ്പണും ലഭിച്ച ആർക്കാണ് രണ്ടും റാഫേൽ നദാലിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആസ്ട്രേലിയ പാർട്ടിക്കാണ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ എന്നാൽ യു എസ് ഓപ്പൺ ആർക്കാണ് വനിത ബിയാൻക ആൻഡ്രസ്ക്യൂ അപ്പൊ യു എസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ബിയാൻക ആൻഡ്രസ്ക്യൂ എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അതെന്തെങ്കിലും കോഡ് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുക ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൂർണമെന്റുകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേത് നമ്മൾ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഒരുമിച്ച് എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് കാണാതെ ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാണാതെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക നടക്കും എന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്താക്കുക അതൊന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഒരു വട്ടം കൂടി നോക്കുക പിന്നീട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന റിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങളോട് മറന്നു പോവില്ല മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കക്കാർക്ക് സംവരണത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക പരിധി എത്രയാണ് കേരള സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷം രൂപ മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കക്കാർക്ക് സംവരണത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക പരിധി എത്രയാണ് കേരള സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷം നാല് വയസ്സ് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിരുന്നു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ തലത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു അത് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധം എത്ര വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധം എത്ര വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കായിരുന്നു നാല് വയസ്സിന് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിന് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നൂറ്റി മൂന്നാം ഭേദഗതി സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിന് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നൂറ്റി മൂന്നാം ഭേദഗതിയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം നോക്കൂ നൂറ്റി മൂന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി എട്ടിനാണ് ഭരണഘടനാപരമായി ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർഡ് അമൻമെന്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോക്സഭ പാസ്ഡ് എയ്ത്ത് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ മഡഗാസ്കറിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിത മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ നേവി നടത്തിയ രക്ഷാദൌത്യം ഓപ്പറേഷൻ വാനില മഡഗാസ്കറിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിത മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ നേവി നടത്തിയ രക്ഷാദൌത്യം ഓപ്പറേഷൻ വാനില വാനില എന്ന് പേരിടാൻ കാരണം എന്താണോ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാനില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് മഡഗാസ്കർ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാനില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം മഡഗാസ്കർ ആണ് ദി ഫാർ ഫീൽഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് മാധുരി വിജയ് ദി ഫാർ ഫീൽഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് മാധുരി വിജയ് നോക്കൂ അതുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ജെ സി ബി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ വ്യക്തി ആരാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ജെ സി ബി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ വ്യക്തി ആരാണ് മാധുരി വിജയ് ജെ സി ബി പുരസ്കാരം കഴിഞ്ഞ തലത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു ബെന്യാമിൻ ജെ സി ബി പുരസ്കാരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാന തുകയുള്ള സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഇരുപത്തിയ
അതുമായി ചേർത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബംഗ്ലാദേശ് സ്ഥാപകൻ ഷെയ്ഖ് മുജീബ് റഹ്മാന്റെ നൂറാം ജന്മവാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത ആരാണ് നരേന്ദ്രമോദി ബംഗ്ലാദേശ് സ്ഥാപകൻ ഷെയ്ഖ് മുജീബ് റഹ്മാന്റെ നൂറാം ജന്മവാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുത്തത് ഏതാണ് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന ടാബ്ലോയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ സംസ്ഥാനം ആസാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന ടാബ്ലോയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ സംസ്ഥാനം ആസാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നിശാഗന്ധി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സി വി ചന്ദ്രശേഖർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നിശാഗന്ധി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സി വി ചന്ദ്രശേഖർ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി റബ്ബർ ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിലവിൽ വരുന്ന ജില്ല കാസർകോട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി റബ്ബർ ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിലവിൽ വരുന്ന ജില്ല കാസർകോട് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ പരിപാടിയുടെ അംബാസിഡർ ടൊവിനോ തോമസ് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ പരിപാടിയുടെ അംബാസിഡർ ആരാണ് ടൊവിനോ തോമസ് സ്ത്രീ സുരക്ഷ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേര് നിർഭയ കേരള സർക്കാരിന്റെ സൌജന്യ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് സുഹൃതം കേരള സർക്കാരിന്റെ സൌജന്യ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ പദ്ധതി സുഹൃതം നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ പരിപാടിയുടെ അംബാസിഡർ ആരായിരുന്നു ടൊവിനോ തോമസ് ആണെങ്കിൽ സുഹൃതം പദ്ധതിയുടെ അംബാസിഡർ ആരാണ് മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടിയാണ് ഓർത്തുവെക്കുക സുഹൃതം സിനിമ മമ്മൂട്ടിയെ ഓർക്കാ മതി മമ്മൂട്ടി ക്യാൻസർ രോഗിയായി അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് സുഹൃതം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനിമ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ സുഹൃതം പദ്ധതിയുടെ അംബാസിഡർ മമ്മൂട്ടി കേരള സർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അവയവദാന പദ്ധതി മൃതസഞ്ജീവനി കേരള സർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അവയവദാന പദ്ധതി മൃതസഞ്ജീവനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൃതസഞ്ജീവനി പദ്ധതിയുടെ അംബാസിഡർ ആരാണ് ഒന്ന് മമ്മൂട്ടി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചത് മഹാനടൻ മോഹൻലാൽ ആണ് രണ്ടാമത്തെ അംബാസിഡർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് അംബാസിഡർമാർ പഠിച്ചു ടൊവിനോ തോമസ് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ മോഹൻലാൽ മൃതസഞ്ജീവനി പദ്ധതിയുടെ അംബാസിഡർ ആട്ടോ മുമ്പ് പോലീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നോക്കൂ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാനത്തെ റോഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ശുഭയാത്ര സംസ്ഥാനത്തെ റോഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ശുഭയാത്ര ശുഭയാത്ര പദ്ധതിയുടെ അംബാസിഡർ മോഹൻലാൽ ശുഭയാത്ര പദ്ധതിയുടെ അംബാസിഡർ മോഹൻലാൽ അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതുമായി ചേർത്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷന്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ രാംശങ്കർ കത്തേരിയ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷന്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ രാംശങ്കർ കത്തേരിയ കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ അടുത്തുള്ള സംഭവം കേട്ടോ തെലുങ്കാന ഏത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് തെലങ്കാന ഡൽഹി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ ആകെ സീറ്റുകൾ എത്ര എഴുപത് ഈ അടുത്ത് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ആം ആദ്മി പാർട്ടി അവിടെ അധികാരത്തിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ഡൽഹി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ ആകെ സീറ്റുകൾ എഴുപത് അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ രണ്ട് ഹാട്രിക് നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരൻ കുൽദീപ് യാദവ് അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ രണ്ട് ഹാട്രിക് നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരൻ കുൽദീപ് യാദവ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർഭയ ദിനത്തിൽ കേരള സാമൂഹിക സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച രാത്രികാല നടത്തം സധൈര്യം മുന്നോട്ട് നോക്കുക നേരത്തെ സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ പരിപാടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ടൊവിനോ തോമസ് സ്ത്രീ സുരക്ഷ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി നിർഭയ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർക്കുക ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പദ്ധതികളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അംബാസിഡർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് എന്താ പറയുന്നത് സധൈര്യം മുന്നോട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ചൈന ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് വനിതാ വിഭാഗം ജേതാവ് നമ്മൾ നാല് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്
കൂട്ടുകാരെ അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിനുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ചോദ്യം ഒന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആരാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആരാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമന്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുക മുൻ വീഡിയോ കകത്ത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് സമയപരിമിതി ഇല്ലാതെ കമന്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്താം ഇരുപത് ദളങ്ങളും പൂർത്തിയാകുന്ന സമയം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് വീഡിയോ കകത്തും ആൻസറുകൾ കമന്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവസാന ദിവസം നമ്മൾ ഒരു വിജയിയെ കണ്ടെത്തുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ